どうもこんにちは。セーラム州の鈴木でございます。本日はですね、えー、ノルウェーの靴の製作の続きをやっていこうかなと思います。すくい縫いの、えー、作業、それからチェーンステッチを、えー、やっていきますけども、その前にですね、えー、手間のかかる糸作りなんかもしないといけないので、えー、多分一日で全部終わるというわけにはいかないと思います。なので多分何日かにね、えー、分けて作業していくかと思います。もしよろしければご覧ください。どうぞはい、えー、今回はですね、えー、ノルウェーの、えー、続きをやっていこうかなと思います、えー、とまずはね糸作りをしないといけません、えー、とこちらですね、えーとはい、9本糸を使いますすくい縫いは基本的には9本糸を使っているところが多いのかなという気がしますメーカーさんによっていろいろですね考え方の違いはあるかと思いますけども、えー、基本的にはですねこういった、えーまあ、白のこの紐をですね、まあ、9本寄ってある糸です朝紐だと思いますでこれをですねまずは、えー、とちゃん、えー、と松ヤニですね松ヤニを、えー、としっかりと,、えー、と糸に絡めてでその後にこに針をつけてでちょっと軽くローを通してですねでそれで、えー、と縫っていくという作業になります、はいえー、なかなかねちょっと、えー、時間のかかるそして手間のかかる作業ですけども、えー、お付き合いいただければなと思いますでは早速やっていきますライトで分かりにくいかもしれませんけどもこちらが、まあ、オリジナルの糸ですねでこちらがチャンを塗ったものです多分光に当たるとね白くなっちゃうんであれなんですけど、えー、基本的には、えー、と白い糸が、えー、と黄ばんだあ色の雰囲気になりますで一応まあ長さを計算してですねすくい縫いの糸の長さそれから、えー、チェーンステッチの糸の長さで、えー、計算しておりますはい、えー、今ですね、えー、ノルベチェーンステッチとすくい縫いが終わりました、まあ、やっぱりですね、えー、この木型に合わせて設計されたわけではないのでやっぱり縫っててですねうーんやっぱり無理があるなっていう箇所はね何か,何か所かありましたただまあ一応ですね内側から縫い始めて、えー、ぐるっと,、えー、と今縫い終わりました
。はい、で、えー、今回思ったのはですね、えー、やっぱり九本糸ではですねまだまだ細いのかなっていう感じがします。イタリアのですねノルベなんかはもっとぶっとい糸を使っているのでおそらく9本糸のさらに 1.5 倍とか2倍ぐらいの太さの糸が必要なのかなっていう気がします以前自分がやった4本糸と比べれば、えー、と倍の太さになっていますのでそれでもですね相当太い感じがしますということで次はですねここの3本の釘を抜いてシャンクを入れてコルクを埋めてですねそこから底付けの作業になるかなと思いますただこの後の製法に関してはちょっといろいろ考えたいと思いますえー、っとこれわかりますかねはいこのアッパーのこの余裕がやっぱり部分的にないところがあってですねいかにうまいこと底付けしようかというところでちょっと、えー、悩まないといけないかなと思ってますということでですね、えー、今回は、えー、ノルベジェイでの、えー、チェーンステッチをやっていましたはいえー、結果どうでしょうねあの3日4日ぐらいに言い分けて作業した感じですかねはいもう外も結構暗いですけど、えー、本日は以上でございますどうもありがとうございました今現在どんな感じになっているかというとこんな感じで今段階的にですけどもなんとか時間を作って進行させているという感じです。はい、で一応ノルベなんですけどもちょっとねあの見にくいかもしれないですけどもここ、はい、無理やりですけどもできております。はいえー、なんとかなんとかです。はい、あもう正直なところ綺麗じゃないです。はい、やっぱりいろいろこう作りながらですね、えー、考えることはありました、まあ、形成法ですかね、えー、ノックスをですね、えー、無理やりノルベに変更しましたけども、まあ、できなくはないとただ汚いなというのがねあります、はいまあ、僕の、ね、腕もそうなんですけどもやっぱりちょっとまだ、えー、とそれ用に設計されているわけではないというのもあって、えー、かなり難しいところもありました、はい、その辺もねまたおいおい動画の方でお伝えできればなと思いますでですね、えー、とちょっとね宣伝になりますけども、えー、9月の頭からですね始めました、えー、とオンラインのオーダー受付なんですけども9月の中旬ぐらいからですねちょっと断続的にサーバーエラーと表示するようになりましてで、えー、これの修正をですねシステム会社に頼んだんですけどもなかなかね直らなくてですね結果、えー、自分で直しましたはいちょっとね、おそらく多分データベース関係のなんかエラーなんだろうなと思ってですねノーコードのページなんでなかなかね難しかったんですけどもなんとか今見れるようになってますはいで、えー、っとありがたいことですね複数名の方にですねもうすでにオーダーいただいておりますはい本当にありがとうございますオンラインのオーダーで特殊なご要望とかある場合には事前にご連絡いただいた上で対応させていただきますしまあやっぱりちょっとねあの対面じゃないと難しいという場合にはお断りする場合もございますはいなのでその辺はですねお気軽にお問い合わせいただければなと思いますということですね本日は以上でございますチャンネル登録それからグッドボタンを励みになりますので何卒よろしくお願いいたします本日もご視聴いただきありがとうございましたよい週末を3連休か。